Pekka Toveri, otetaan tähän alkuun perinteisen kaavamme mukaan päivitys Ukrainan sodan ajankohtaisesta tilanteesta tuolta kartalta. Tässä on pian meillä kartta ja rintamalinjat. Mitkä ovat mielestäsi taisteluiden painopistealueet juuri nyt? No, nyt on painopistealue on nimenomaan täällä Itä-Ukrainassa tuossa Severodonetskin alueella, missä Venäjä, Venäjä on täällä Popasnan suunnassa. Täällä 20. päivä äh, toukokuuta ne sai murron aikaiseksi ja nyt on 10 päivää pikkuhiljaa siellä edenneet ja uhkaavat, uhkaavat ne ukrainaisten huoltoteitä. Muistaakseni T-1302 valtatie, joka menee täältä Severodoneskiin. Sitä on pyrkinyt, pyrkinyt katkaisemaan ja saman aikaan ovat sitten hyökänneet voimakkaasti tuolla Severodoneskissa ja päästä tunkeutumaan sinne kaupungin keskustaan tai kau- kaupunkialueelle jo tuolla Isiumin suunnassa. Hyökkäilevät lähinnä, lähinnä sitovia taisteluita, eli pyritään sitomaan siellä Isiumin suunnasta ukrainaisia taisteluja niin, että he eivät pysty siirtämään joukkueen sinne vahventamaan painopistettä. Kyllä painopistettä ja siellä se taistelujen painopiste erittäin on että käy ankaraa, ankaraa tykistö, tykistö tulta ukrainaisten asemiin. Eli, eli kun tämä on, taistelut on tuolla jähmettynyt jo pidemmän aikaa alueelle, venäläiset on hyvät edellytykset ollut keskittää sitä tykistöä, ja sitten kun ne huoltotiet tuolta Ukraina, uh, Venäjältä, Venäjältä on heidän hallussaan ja hyvin suojattu ja rautatiet on auki, ne kykenevät tuomaan sille mittavan määrän huoltoa ja ampumatarvikkeita et, etenkin. Ja tota, tällä massiivisella tulivoimalla on sitten kuljettu ukrainaisia pikkuhiljaa päästy eteenpäin, mutta ei siellä mitään niin sitä merkittävää syvää läpimurtoa ole käynnissä, mutta lähiviikkoina sitten selviää, että miten siellä käy. Ukrainasta nyt on, on, on tehnyt alueella vasta hyökkäyksiä, ja osin ottaneet osin menettäminen alueita hieman takaisin päin. Nyt ovat aloittaneet sitten täällä, täällä Hersonin suunnassa, Mykolaimen eteläpuolella, niin täällä on ollut pitkää rauhallista. Venäläiset on keskittynyt puolustus, puolustukseen ja, ja tehneet linnoitteita ja, ja valmistautuvat selkeästi pitämään valtamassa alueet. Ja nyt Ukrainasta on tehnyt siellä täällä kahdessa suunnassa pieniä vastahyökkäyksiä syvimmillä ilmeisesti 10 kilometrin syv- syvyyteen, joita nyt Ukra- venäläiset yrittää sitten sitten tota, omilla vastahyökkäyksillään lyödä ja, ja ottaa takaisin ne alueet, mitkä ovat menettäneet. Mulla on pari lisäkysymystä vielä tuosta etelän suunnasta, mutta katsotaan vielä tuota Dombasin aluetta. Tässä kartastahan näkee sen, tässä on tämä, tämä Dombasin alue. Hmm. Niin Venäjä on nyt äh, kyönyt valloittamaan lähes kokonaan sen. Tämä Severodonetsk, niin tuota, se on viimeinen suuri kaupunki täällä Luhanskissa, joka on vielä ukrainalaisten hallussa. Taistelevatko ukrainalaiset siitä kaupungista mielestä sen viimeiseen mieheen vai luovuttavatko he jossain vaiheessa ja vetäytyvät? No se onkin hyvä kysymys. Siinä on Severodonetsk ja siinä on käytännössä kaksoskaupunki. Siinä on Don, Donetsk on toisella, toisella puolella nyt en muista täällä Litsenskin kaupunki tai kyllä, joku tämmöinen. Tämmö, Valtterilla on samankokoiset kaupungit, ja jos, jos ne molemmat menetetään, niin sen jälkeen käytännössä tuo toi Luhanskin oblasti on, on sitten menetetty kokonaan, kokonaan tota venäläisille, ja se olisi niin venäläisille pieni osavoitto, että nyt kun he ovat tunnist, tunnustaneet nämä Luhanskin ja, ja Donetskin kansantasavallat, Itsenäiseksi valtioksi nyt voi, voivat, voivat sitten sanoa, että, että Luhanski nyt on vapautettu ukrainalaisista ja, ja tota, voidaan liittää Venäjään sopivassa, sopivassa välissä. Mutta Donetskissa heillä vielä on tehtävää, että siellä on isoja alueita vielä ukrainalaisten, ukrainalaisten hallussa. Kyllä, tuota, ää, mainitsit tämän, tämän tuota, ää, tässähän on se joki. No, Donetsjoki. Jo, Donetsjoki, jonka, jonka tuota, ylittämistä venäläiset ovat yrittäneet moneen otteeseen. Siellähän sitten legendaarisesti yksi, kom, yksi pataljoona tuhottiin. He ovat Tuh. useita kertoja yrittäneet sen ylittämistä. Ja nyt ilmeisesti yrittävät taas. Ja se, se, se antaisi ilmeisesti tukea tuolle saarastukselle, Severodonetskin kaupungin saarastukselle. No se helpottaa tietenkin, jos voit, voit joukkoja siirtää, siirtää. Ja venäläisten tavoitteethan tässä sota, sodan edetessä niin on, on kovasti pienentyneet, että alkuvaiheessa maaliskuussa niin kun pyrittiin, että tuolta tullaan Harkomaan suunnasta ja Zaboritsian kautta ja otetaan iso, iso, iso alue. Puhuttiin käännös. Ukrainan halkaisemisesta. Ky- kyllä joo, niin sitten puhuttiin, no jos täältä... Tältä Isiumin tasalta kaapattaisiin vähän isompi alue, ja nyt puhutaan enää tästä kulmauksen saamisesta haltuun. Että näkee sen, että Venäjän voima on kulunut, ja, ja tota, sitä mukaan kovat kuluneet taistelussa niin ovat todenneet, että ei enää voi 
edes tavoitella niin isoja, isoja aluevaltauksia. Eli nyt pyritään vaan tuohon Severodoneskin haltuun saamiseen ja, ja, ja luomaan edellytyksiä tuonne Slovi, Slovianskin suuntaan ehkä jatkamiseen jossain vaiheessa, mutta paljon riippuu siitä, että kuinka paljon heidän joukkonsa kulunut tässä taistelussa. Nyt on tässä, tässä tota, viimeiset pari päivää ollut vähän hiljaisempaa ja rauhallisempaa, eli Venäjä on joutu, joutunut, joutunut huoltamaan joukkoa ja täydentää joukkoa ehkä vaihtaa niitä, niitä linjassa, mutta varmaan lähtevät uuteen, uuteen ryhdistykseen tässä tämän viikon aikana. Presidentti Zelenski on sanonut, että sellaista symbolista voittoa, joka Luhanskin valtaus on, ei Venäjälle saa missään tapauksessa suoda. Mainitsa vielä, kuinka tärkeä symbolisesti tuo Luhanskin valtaus, vaikka se on jäänyt semmoiseksi mikrovaltaukseksi, kuinka tärkeä se olisi Putinille? No niin kuin sanottu, että se olisi, olisi nyt semmoinen pieni osavoitto, että Mariupoli saatiin vallattua, no nyt saataisiin sitten vallattua Severodoneskia, voitaisiin sanoa, että Luhanski on, Luhanski on tota, va- vapautettu, niin tota, kyllä se olisi niin kuin symbolisesti merkittävä. Ja Ukrainassa on niin kuin, useampia prikaatia siellä puostamassa ja, ja tota, Kiiva, kiivasti pitävät puoliaansa, että, 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 että saa nähdä, että missä vaiheessa siellä sitten sotilaisessa johdossa todetaan, että, että tässä on vaara, että jää näin mottiin niin Mariupolissa ja, ja. ja tota, se on niin huono juttu, että, että jossain vaiheessa, jos tilanne heikkenee ja ne selustayhteydet on uhattuna tuolta Popaskin suunnasta, niin, Popasnan suunnasta, niin sitten, sitten olisi järkevintä, niin kuin minun mielestäni, järkevintä vetää ne joukot jouk- jouk- taak- taaksemmas ja, ja tota, pelastaa ne sieltä taistelemaan se taistelemaan. Tässä, tässä on se vaara jäädä, jäädä Kyllä. Siis mottiin tuo pieni, pieni alue. Mutta tuota, puhutaan vielä tuosta etelästä. Kuten mainitsin, niin Ukrainan armeija on siellä käynnistynyt onnistuneen vastahyökkäyksen täältä Krivuirohin eteläpuolelta mm. alaspäin. Ja tässä on mielenkiintoinen kaupunki tämä Krivuiri. Se on, se on tuota Zelenskin kotikaupunki. Joo. Niin siinä on tuota, Sieltä on aloitettu hyökkäys. Onko nyt taktisesti Ukrainalta oikea hetki panostaa, luoda tänne painetta, panostaa tähän hyökkäykseen, kun Venäjä hönkii täysillä tuolla idässä? Tavallaan sitoa Venäjän joukkoja tänne. No kyllä se on yksi keino. Siellä ilmeisesti Venäjällä, Venäjällä on vähän enemmän, enemmän tota, ää, mitä sanois, he, heikommassa kunnossa olevia joukkoja, ää, eikä ne, ne heidän parhaita, parhaita yksikköjä, jolloin, jolloin jos siellä tehtäisiin räväkkä vastahyökkäys, rupesi uhkaa, uhkaamaan Hersonin hallussapitoa, joka on edelleen venäläisellä, Hersonkin on tärkeä, se on vanha venäläinen kaupunki, niin kuin Viipurikin ikään heidän mielestään, jolloin, jolloin se menetys olisi niin kuin, tota, suuri, suuri, suuri kasvojen menetys, jolloin, jolloin se pakottaa heidät siirtämään joukkoja sen alueelle vah, vah, vahvennuksena. Ja, tota, tietenkin, jos, venä, jos, jos ukrainaiset hyökkäisi tuolta Harkaman suunnasta, Itään ja uhkaisivat näitä venäläisten huoltoyhteyksiä, niin sillä niin luotaisiin nopeasti painotta, mutta ongelmana tuossa hyökkäämisessä Venäjän rajan tuntumassa on se, että Venäjällä on joukkoja siellä, siellä ja, ja, ja tykistöä, tykistöä siellä, siellä Venäjän puolella, jolloin niin oltaisiin koko ajan jouduttaisiin hyökkäämään vasen sivusta auki ja uhan, uhanalaisena ja, mm. ja venäisten tulessa, että, että tuolla Hersonin suunnassa olisi ehkä turvallisempi, jos siellä on voimaa, niin, niin luoda venäläisille sellainen uhka, että on pakko yrittää voimia sitten, sitten tota vahventamaan. Kyllä, kyllä Herson näyttää olevan liikenteen risteys ja sitten, sitten mahtavan Niebrioen suisto, eli, eli aika tärkeä kaupunki. Tuota, no, ja, tärkeä, ja myös satamakaupunki. Kyllä. Tuota, Onko tässä Hersonin vastahyökkäyksessä myös tämmöisiä poliittisia ulottuvuuksia? Venäjähän on halunnut pikaisesti järjestää siellä alueella muun mm. muassa kansanäänestyksen. Joo, siellä hän on pyrkinyt luomaan sen omaa hallintoa. Kyllä. Siellä on otettu rupla käyttöön ja, ja tota, puhuttiin näköisesti kansanäänestyksestä, että muodostettaisiin Hersonin kansantasavalta. Ja, ja sitten seuraava askel tietenkin, Hersonin kansantasavalta sen jälkeen annoisi jäsenyyttä Venäjän federaatiossa. Mutta tota, ilmeisesti siellä on kuitenkin sen verran äh, sivilivastarintaa, äh, että tota, näistä, näistä suunnitelmista nyt ainakin toistaiseksi luovuttu ja nyt puhutaan, että ensi vuoden puolella sitten ehkä hoidettaisiin, hoidettaisiin nämä asiat kuntoon. Mutta tämähän muodostaa, muodostaa että se on Dienbri pois puolella, niin se on heille sillanpää asema ja muodostaa uhkaa koko ajan odessaan suuntaan, koska Ukraina nyt lähtee siitä, että ei tämä sota tänä vuonna lopu ja, 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 ja tota, Venäjä. Jos sitä ei saada heitettyä pois alueelta, niin hengenhystauon jälkeen saatu rakentua voimassa uudestaan, se lähtee uudestaan hyökkäykseen. Jolloin Ukraina olisi tärkeää saada työnnettyä ainakin Dnieprille asti, koska totta kai iso, vesi, iso, iso vesistö niin se on edullinen puolustuslinja heille. Ja sitten Venäjä olisi paljon vaikeampi jatkaa hyökkäystä selkeä, jos heidät on työnnettyä tänne, 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 tänne Dnieprin eteläpuolelle. Tuota, 
vielä tuosta Hersonista sen verran, että onko, onko niin kuin, suurta toiveajattelua, että ukrainalaiset painasivat Hersoniin, Hersoniin asti. Yllättäen he onnistuivat painaa myös Harkoviin, Harkovaan asti ja siitä yli. No se on vähän niin kuin sekä tuolla Kiovan suunnassa, Harkovan suunnassa, niin, niin se ukrainaisten menestys johtuu ehkä enemmän siitä, että venäiset vetäytyy. Et joukot oli niin kuluneita, huoltoistettu, järjestettyä, oli pakko vetäytyä. Niin sama tuolla Harkovan suunnassa, he tarvitsi voimaa tuonne Isiumin ja Severodoneskin suuntaan. Ainoa keino oli sitten, sitten tota, ottaa edusimmat, edusimmat puolustuslinjat ja, ja, tota, ja vapauttaa voimaa vetäytymällä lähemmäs Venäjän rajaa. Ja, ja sitten kun he asettautuivat puolustukseen pitämään noita raja-alueita, niin silloin Ukrainasta hyökkäys pysähtyi. Että, että, tota, onko heillä riittävästi voimaa tulla etelässä tehdä mittavaa kykyä? Siellä tarvittaisiin tarvittaisi useita prikaateja, tykistö tukee, ilmasuoja ja muuta vastaavaa. Vaikea sanoa, koska Ukrainasta on pystynyt pitämään tämän ja ne operatiivinen turvallisuutensa on aika, aika tiukkaa ja, ja vaikea sanoa, että kuinka paljon siellä jo voimaa on, niin missä kunnossa ne on, voiko, voiko tämmöisen tehdä. Mielenkiintoista se varmaan jää nähtäväksi. Tuota, puhutaan sitten vähän niin tykistösodasta. Sodan viimeisten viikkojen lähipäivien luonne on muuttunut tällaiseksi tykistösodaksi. Ää, tai onko perusteita kutsua tätä sodan vaihetta nyt sillä nimellä? Kyllä, voi hyvin sanoa, että, että tämähän oli jälleen kerran vähän niin kuin talvisodassa tapahtui, että alkuvaiheessa venäläiset talvisodassakin hyökkäs laajalla alueella nopeasti syvyyteen ja sitten hävisivät suomalaisille taistelut, niin kuin samalla tavalla he hävisivät ukrainalaisille taktisesti taitavampina, pystyvät sitten tekemään ylläköitä, aiheuttamaan paljon tappioita. Tappioita venäläiset ei näytä osaavan liikesodan käyntiä läheskään yhtä hyvin kuin ukraina, ukrainalaiset jolloin sitten jouduttiin vetämään takaisin lopumana valotuista alueista ja keskittämään se voima hyvin pienellä alueella, niin kuin meillä. Se oli sitten kannas ja summan suunta. Ja, ja tällä tavalla Donbassiin on sitten keskitetty se voima, voima ja nimenomaan sitä, sitä, sitä ratkaisua haetaan siitä, siitä omasta vahvuudesta, joka meillä on se tykistö aina ollut, tykistö- ja että Sitä on paljon ja sitä käytetään sitten mass, massamaisesti sen puolustajan asemien tuhoamiseen, jonka jälkeen sitten varmasti mennään pykälä kerralla eteenpäin. Kyllä. Voitko luetella ja kuvailla vielä, mitä kaikkea tällä tykistötulella tarkoitetaan? Mainitsit tykistön ja raketin heittimet, mutta minkälaisia aseita siellä on käytössä? No, siellä on Venäjällä Venäjä, Venäjä on, on laaja arsenaali. On rakettiheittimistöä, joka on tosiaan semmoinen aluevaikutteinen ja saadaan suuri tulentiehys. Perinteinen tämmöinen BM21 Gradi. On semmoinen perinteinen työkalu siitä ja sen uudemmat versiot. Mutta löytyy... radioita on nähty jo toisessa maailmansodassa. Joo, 122 miljoinen siitä tota, raketti. Ja, ja tota, nää, tietenkin nämä BM21 uudempaa kalustoa, ne on toisessa maailmansodan kalustoa. Ja, ja tota, aina 330 millin, millin raskaisia rakenteheittimiä asti löytyy erilaisia rakenteheittimiä. Sitten on tykistökalustoa, sitä on äh, hyvin pitkälti panssarihaupitseja. Eli, eli 2.1.22 millinen panssarihaupitsi, mikä meilläkin on ollut käytössä, kä- käytössä panssariprikaatissa. 2.3, joka on 152 millinen panssarihaupitsi. Eli vähän niin kuin panssarivanun näköisiä vehkeitä, mutta ampuu, ampuu yläkulmilla heikommin panssaroituja. Ja uudempaa 2.19 kalustoa on aika vähän. Aika, vähä, aika paljon mennään tällä vanhemmalla kalustolla, mutta venäläisillä on edelleen myös paljon vedettävää tykistöä. Eli, eli kun venäläiset ei heitä mitään pois. Niin heillä on sitten niin kuin sata, samaa 122 ja 152 millistä tykistökalustoa mittoa. No tässä näkyy kaksas. Tää, tää, me, meillä haupitsi 6.3.322 millin haupitsi. Meillä sitä taas on sitä D30. Ja, ja hyvin, hyvin käytävä väline. Edelleenkin ei siinä mitään, mutta ei sillä kauheasti niin liikesodan käyntiä voi käydä. Ja, ja tota, myös granaatinheittimistöä. Eli Venäjällä löytyy aina, aina 240 mm raskaisen granaatin heittimiä, joita nimenomaan käytetään tämmöisten puolustusasemien tuhoamiseen. Mikä on tykistön tehtävä? Mitä Venäjä pyrkii siinä tässä hyökkäysmanöverissään Donbasissa? Mikä on tykistön funktio juuri nyt? Se on just se, että, että kun taistellaan alueella, niin Ukrainasta on linnoittanut asemiansa pitkään aikaa ja porrastanut niitä asemia syvy- syvyyteen. Niin tota, jalkaväkihyökkäykset, panssarihyökkäykset on johtanut suuriin tappioihin. Ja nyt yritetään sillä massiivisella tulivaikutuksella niin yksinkertaisesti tuhoamaan ne linnoitteet, ajamaan ukrainalaiset pois niistä asemista. Ihan niin kuin meillä kesällä 1944 Valkeasaaressa tota, meillä on läpimurtohyökkäys, että keksitään massamaisesti tykistöä, ammutaan, ammutaan niin, että vahvatkin linnoitteet tuhoutuu ja, ja ne ukrainalaiset joukot, joukot, joukot tuhoutuu sen linnoitteisiin tai joutuu vetäytymään sieltä alueelta. 
sotiiko Venäjä nyt tässä tykistösodassa niin kuin niiden omien oppiensa mukaisesti? No kyllä joo. Et, et kyllähän heillä, heillä niin oppi oli, että et lu, sodan käynnin perustaa, että luodaan voimakas painopiste ja, ja nimenomaan tulen käytön painopiste sillä tykistöllä ja rakenteen ilmavoimalla. Ja, ja luodaan, tota, tuhotaan se vihollis, vihollisen puolustusasema, saadaan siitä läpimurtoja ja sitten mennään syvyyteen. Ää, se se syvyyteen, syvyyteen pääseminen niin edellyttää sitä, että tavoitteeseen päätäminen, että sulla on niin voimaa riittävästi, voit työkätä monessa portaassa. Se on ensimmäinen porras, toinen porras, reservi, että, että pääset sen syvyyteen ja sulla on koko ajan voimaa riittävästi sillä kapealla alueella, että sulla on ylivoima. Ja tässä heillä on ollut haasteita tähän asti, nyt ilmeisesti, ilmeisesti tässä popasina suunnassa on vähän paremmin saatu porostettua ja päästy pikkusen syvyyteen, mutta ei he vieläkään, niin kuin sanottu, Kymmenen päivää on taisteltu ja, ja, ja tota, ei, ei ole taidettu edes kymmentä kilometriä päästä syvyyteen. Et ei se mitään vielä manöverisodan käyntiä syvää, syvää taistelua vielä ole. Kyllä, kyllä. Eli tykistötulolla pyritään aiheuttamaan mahdollisimman paljon tappioita, jotta pystyttäisiin itse etenemään. Se no. siis vaatii niin joukkojen liikettä. Onko Venäjä hyvä tässä? No, niin tässä ensi vaiheessa ne on ihan hyvät, mutta, mutta sitten niin sanotaan, syvyyteen meneminen. Heillä on, heillä on suurin haasteen saa, että heillä on jalkaväkeä vähän. Tällainen patelinen taistelus, että kun puhutaan, että 800-1000 miestä, miestä, niin siinä jalkautuvia jalkaväkin miehiä kuin vajaa 200, jos ne on täysvahvoja. Nyt näyttää siltä, että venäläiset joukot ei ole täysvahvoja. Heillä on hyvin vähän jalkaväkeä, jalkaväkeä suojaamaan niitä panssarivaunuja ja, ja, ja rynnäköpanssarivaunuja, jolla, jolla li, liikutaan. Ja, ja nimenomaan se, kun tykistö on hoitanut hommansa, niin sen jälkeen se panssarivaunujen suoraan, mutta tuli on se, millä tuhotaan niitä jäljellä olevia asepäsäkkeitä ja mahdollistetaan se liikesyvyyttä. Niin se, heidän sodan käytössä on hyvin kone- ja, ja, ja tulivoima valtaista. Että jalkaväkeä on vähän ja sitä, jos joudutaan syvyydessä jalkaväkitaisteluun, niin on aina, he, aina heikolla siinä. Se jalkaväki on vähän, se kuluu nopeasti. He eivät ole taktisesti ja taistelutenkin yhtä taitavia kuin vastapuoli. Äh, tuota, vastapuolesta sen verran, Presidentti Zelenski on myöntänyt, että päivässä kaatuu noin sata ukrainalaissotilasta. Kertooko tämä Venäjän tykkitulen murhaavasta tehosta? Kyllä, se sitä kertoo, että, että jos saat siellä täysin staattisesti puolustuksessa ja sua koko ajan tulitetaan tykistölle, niin vaikka on kuinka linnoitteen suojattu, niin kyllä ne tappioita vaan tulee. Sitä, sitä on niin vaikea välttää. Siitä, siitä on puhuttu, että todella tuolla varsinkin Itä-Ukrainassa ää, Ukraina oli kaivautunut tehnyt siellä vuosia näitä kaivaus, mm. kaivautumistöitä, mutta rajulla tykkitulolla ne saadaan murenemaan. Kyllä joo. Ei, ei, et se ei niin vahva linnoitteita olekaan olemassa, että niitä ei pysty murtamaan. Kuinka vahva tykistö Venäjällä on noin kansainvälisesti ajateltuna? Kyllä. Onko on... tykistön suurvalta? No joo, kyllä. Se on niin tykistön taistelukentaa Jumala heille ja, ja, ja tota, sitä on niin heidän organisaatiossa lähtökohtaisesti enemmän kuin länsimaisessa organisaatiossa. Heidän heikkoita se on ehkä se, että, että se, se, se uutta modernia tykistökalusta on kuitenkin suhteellisen vähän. Kantamaton lyhyempiä, ne ampuvat tarkkoja yhtä teho, tehokkaita. Heidän, heidän tulejohtonsa ei ole yhtä nopeata ja joustavaa, ei pysty keskittämään sitä tulta yhtä, yhtä joustavasti nopeasti kuin länsimaissa pystytään. Et, et se yleensä, yleensä edellyttää valmisteluita ja sitä, sitä kaluston keskittämistä en, ennen kuin voidaan tehdä semmoisia mittavia, mittavia tulivalmisteluita ja keskittää sitä tulivoimaa. Siinä on vähän semmoista sokeata tulitusta paljon. No, Joo, siitäkin, siitäkin on ukrainaiset on raportoinut, että, että tota, kun meillä lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että siellä on aina tulee johtaja, joka näkee sen maalin ja sen vihollisen ja vaikutetaan siihen viholliseen, että ei ammuta ihan sokkuna johonkin, niin ukrainaiset väittää, että, että venäläiset näyttää paljon vähän niin ampumaan kiintiön menetelmällä, että, että ammutaan paljon ja, paljon ja voidaan ilmoittaa ylemmille johtoportaille, että nyt on neljä tulijanosta ammuttu, ammuttu, että sillä onko saatu sitä vaikutusta, niin se on sitten toinen juttu. Entäs Ukrainan tykistö, onko sillä merkittävä tykistö? No heillä on ollut jo ennen sotaa oli niin raportteja siitä, että, että heillä on haasteita. Ensinnäkin se tykistö oli etupäässä samaa vanhaa Venäjällä niin neuvosto, neuvostopohjaista kalustoa. Kalusto on haasteita kantamien, kantamien kanssa, antarvikkeiden tehon kanssa. Ja, ja sitten oli vielä, että heillä on, on pulaa ampumantarvikkeista mittavasti. Ja, ja tota, nyt tota, sitä ilmeisesti on Venäjän lännestä sitä kalustoa ollaan saamassa, on saatu ja ollaan saamassa, saamassa lisää ja myös ampumatarvikkeita helpottaa sitä tilannetta, jos vaan saadaan se tulejohto kuntoon. Ja ukrainaiset haluaisivat vaikuttaa syvyyteen, haluaisivat nimenomaan vaikuttaa siihen Venäjän tykistöön, eli, eli päästä vaikuttamaan niin vastatykistötoimintaan, että, että venäläiset ei voisi vapaasti ilman mitään riskiä pommittaa heidän ukrainaisten etulinjan joukkojen. Haluttaisiin siis siihen ukrainaisten tykistöön ja syvyyden, mu- syvyyden muihin maaleihin, johtamispaikkoihin, huoltopaikkoihin, mutta se tietenkin sitä, että sun pitää saada silmät sinne jollakin tavalla, 
kaukokaukokota elektronisella tiedostolla paikan tänne maalle ja lennokella paikan tänne maalle ja tässä saada sitten, sitten tulee johtaja sen syvyyteen ujutettua. Hyvä. Mainitsit tämän lännen aseavun, niin puhutaan siitä. Presidentti Zelenski on myöntänyt, että Ukrainan tilanne on vaikea, varsinkin Donbassissa, niin kuin on, on tuota, käyty läpi. Mutta Zelenski sanoo, että Ukraina tulee ottamaan Venäjältä kaiken takaisin. Tämä on välttämätöntä, se on vain ajan kysymys, hän on sanonut. Onko tuo pelkkää taistelupuhetta vai onko Ukrainalla oikeasti realistinen mahdollisuus pysäyttää Venäjän hyökkäys? jopa kääntää tämä sodan kulku, varsinkin kun se saa koko ajan lisäapua lännen järeämmistä nimenomaan näistä pitkän kantaman aseista. Tässä on mm. tämmöinen pitkän kantaman ase, tämä Haupitsi M777, mm. joka saattaa olla käänteen tekevä vai onko? No, se on tota, hyvä kysymys, seuraava kysymys. Tota, se on tosi vaikea sanoa, että, että lyhyellä aikavälillä nyt näyttää siltä, että Ukrainan sotilaisti on vahventumassa, koska he saavat lännen apua. Ää, Venäjällä on selkeästi haasteita saada miehistötäydennystä. Sitä ei ole toistaiseksi juuri saatu. Ja, ja tota, heidän sotatelusuutensa ei enää kykene tuottamaan nykyaikaisia taisteluvälineitä komponenttipulan takia. Eli sen takia sieltä riivitään sitten varastoista vanhempaa kalustoa. Kalustoa täydennyksessä, koska tappiot on ollut, kalustotappiot on ollut isoja, että yli, yli 4200 venäläistä taisteluvälinettä, siis taistelupanssarin ynnäkkävaunua tykkiä ja ilmatorjuntavälinettä, niin on, on varmennetusti menetetty tässä sodassa jo todennäköisesti varmaan lähemmäs 6000, eli, eli ne on mittavia, mittavia tappioita. Niin, niin tota, ää, Ukraina on niin lyhyellä aikavälillä voimistumassa, mutta voimistuuko sitten riittävästi, että se pystyisi lähteä hyökkäämään, koska hyökkäyksessä on aina Aina kaksi haastetta, sä tarvitset tylivoimaa ää, ja sinun pitää kyetä keskittää joukkoa tulivoimaa ja lähteä sinne syvy- ja huoltoon, että voit lyödä sen vihollisen ja lähteä syvyyteen, jolloin sitten sun saat altis ilma, ilmatoiminnalle. Ja, ja Venäjällä on ilma, ilmaylivoima selkeästi alueella, niin onko Ukrainalla riittävästi ensinnäkin keskittää tätä voimaa, lähteä hyökkäykseen ja pystykö huo- suojaamaan tätä operaatiota, jos semmoiseen lähtee. Niin, tota, niin, että vaikka he vahvistuvat, vahvistuvat riittävästi, sitä on, sitä on vaikea sanoa. Ja sitten pitkällä juoksulla, kyllähän niin sodat ratkaistaan aika pitkälti taloudella. Se on, se on niin nähty toista maailmansodasta alkaen, että siellä on enemmän teollista potentiaalia ja niin edespäin. Niin, tota, jaksa, ja, jaksaako länsi kiinnostua tähän aiheeseen niin paljon, että se tuottaa sitä tukea Ukrainalle niin, että se pystyy käymään tätä sotaa, täydentämään joukkoja ja saamaan lisää materiaalia jopa kuukausia, ehkä jopa vuosia. Ja, tota, ja tämä on varmasti se, mihin, mihin venäläiset laskee, että, että Lännentä loppuu kiinnostus. Ja, ja tota, heillä kuitenkin Venäjällä on, on niin teoreettista potentiaalia, jos se ruvetaan ottaa sitten käyttöön. Heillä on kuitenkin, heillä on kuitenkin reservejä, reservejä ää, heillä on kuitenkin paljon materiaalia, joka saataisiin kunnostettua, kunnostettua ainakin taistelukuntoon. Ei nykyaikaista materiaalia, mutta kuitenkin tykkiä, panssarivaunua, granaattia, niillä, niillä riittää, että sitä sotaa voidaan käydä käydä pidempään ja, ja tota, kuitenkin saa koko ajan energiatuloja. Ja saa, niin kuin, vaikka, vaikka länsi nyt pystyy tekemään päätöksiä siitä, siitä tota, laivatun öljyn ää, kieltämisestä ja sen käytön kieltämisestä, he myy, mennään, mennään myy sitä öljyä Kiinalla halvemmalla hinnalla. Se saa sitä lähemmä, vähemmän rahaa, vähemmän voittoa pidemmän aikavälillä, mutta kuitenkin jatkuvasti tuloja tulee. Et, et sikäli heillä on niin potentiaali jatkaa tätä, tätä sotaa pitkään. Puhutaan lähemmästä tulevaisuudesta kesästä esimerkiksi ja tota, ensin raketin heitin järjestelmistä. Presidentti Zelenski kertoi odottamassa tällä viikolla varmistusta sille, että Yhdysvallat olisi lähettämässä Ukrainaan pitkän kantaman MLRS raketin heitin järjestelmiä. Mikä merkitys tämmöisellä pitkän kantaman raketin heittimillä olisi nyt tässä Ukrainan puolustustaistelussa Venäjä vastaan? No kyllähän se olisi merkitystä. Niiden järjestelmien etu on, että sulla on niin yhdessä lavetissa niin on mittava tulivoima. Et kun sulla on tämmöinen, just tämmöinen M777 haupitsi, jos sä haluat vastatykistä toiminnassa tuhota jonkun venäläisen patterin tai patteriston, niin, niin sä joudut aika monta tykkiä ajamaan asemaa. Se kestää oman aikaan, sitten joudut ampumaan kymmeniä granaatteja ennen kuin sä saat sen halutun, halutun vaikutuksen, jos ei sulla ole jotain erikoisampumatarvikkeita käytössä. Eli se ottaa aikaa ja saat altis vastatoimilla. Tuollaisella MLRS tai sitten sen kevyemmällä versiolla tämmöisen HIMARS-ajoneuvolla, jossa on niinku kuusi rakettia, ku, ku, kuusi rakettia siinä, siinä kasetissa. Sä ajat sen asemaan, se on 
ampuva vaan myös muutamassa minuute- minuuteissa, sammut ne kymmenes, muutamassa kymmenessä sekunnissa ne raketit pois ja saat asemasta hyvin nopeasti. Eli sun on vastatykistöllä venäläisten vaikea va- vaikuttaa. Ja sitten kun ne kuusi rakettia, jos ne on aluevaikutteisia, ne, niin sillä yhdellä pakalla sä tuhoat sen patterin, ehkä lamautat pääosan patteristustakin. Eli sillä saataisiin niinku hetkellisesti nopeata, nopeata tehoa ja sitä on vaikea, vaikea torjua. Ja, ja tota, tämmöistä välineitä niin olisi hyvin tehokkaita, niin pakottaisi venäläiset hajottaa omaa tykistöönsä, vetää sitä ehkä kauemmas. Monella, ja monella tavalla niin tekisi venäläisten elämää hankalammaksi. Kyllä. Niillä MLRS-raketin heittimellä ja tällä, tällä M777 haupitsilla, niin näillähän tavoitetaan semmoisia tällä jotain 40 kilometrin etäisyyksiä ja raketin heittimillä sitten jopa 70, jopa 100 kilometriä riippuu minkälaista asetarviketta sieltä on Yhdysvalloilta tulossa. Mutta mainitsen vielä, että, että tuota, Ukrainalta on puuttunut se pitkän kantaman ulottuvuus mm. ja Venäjällä on ollut se, mm. niin miten se on ihan konkreettisesti nyt, jos heillä on näitä satakunta M777 haupitsia on tulossa, nythän Ukraina ylettyisi sinne Venäjän asemiin. Mm. No, niin sanot, kyllä, se, kyllä se on merkittävä, merkittävä kyky, että, että sä et, et mene niin nyrkkelykehään ja sulla on 50, 50 sentin ulottuvuus, kun kaverilla on metrin ulottuvuus. Niin sä oot, sä oot niin ottavan osapuolena siinä koko ajan. Sä et kyllä. pysty vaikuttamaan siihen viholle, vastapuoleen. Ja jos sä oot järjestelmällä, millä on jopa pidempi kantava, niin, niin, ja, ja jos sä oot niitä riittävästi, sä oot riittävästi ammuvatarvikkeita ja sulla on riittävä maalittamiskyky, niin kyllähän se muuttaa, muuttaa sen tilanteen ihan päinvastaiseksi. Ja tuossa rakettien osalta, niin sen on ollut viesti, että, että presidentti Biden ei halua antaa Ukrainalle sellaista kykyä, että pystyy vaikuttamaan syvälle Venäjälle. Ja tässä rakettien heittimen järjestelmässä niin se ampumatarvikkeus on keskeinen, koska löytyy raketteja maksimikanta on 40 kilometriä, löytyy raketteja, jos on 80 kilometriä, jos on 160 kilometriä tai sitten ohjuksia 300 kilometriä. Ja se on se, mitä niin kuin jos jenkit, jenkit antaa, antaa tota ukrainaiselta tämmärällässä, niin se, sillä ampumatarvikkeilla, mitä he antaa, he pystyvät vaikuttamaan siihen, että kuinka pitkälle ukrainaiset pystyvät vaikuttamaan. Kyllä, ja nyt Biden on sanonut, että niitä pitkälle kantavia, jotka, joilla ulottuisi Venäjän puolelle, mm. niitä ei tulla antamaan. Joo. Mutta, mutta, mutta tuota... Kyllä niillä, jos sä, sä pääset 80 kilometrinkin vaikuttamaan, niin kyllä se, se on jo on käytännössä lähes valtaosa Venäjän tykistöstä, niin jäisi sen, sen vaikutuksen piiriin ja saat niin ylivoimainen silloin. Kyllä. Perustuuko tämä Venäjän, Venäjän eteneminen Donbasissa juuri tämmöisen pitemmän kantaman tykistön käyttöön, johon Ukraina ei ole voinut vasta tykistötulolla vastata? No, no kyllä siinä on, on käyty sekä pidemmän kantaman että sitten ihan tätä, tätä niin kuin tuossa videossakin on nähty, tätä perinteistä kalustoa, jonka kantama on pari 20-40 kilometriä. Sitä on vaan riittävästi. Ja kun Ukraina, ukrainaisilla ei ole riittävästi omaa tykistöä, jolla he pystyisivät vaikuttamaan takaisin, niin sitä voidaan tuoda sitten sinne etulinjaan, etulinjaan lähemmäksikin. Että näistä, jos, jos vastustajalla ei ole kykyä, niin hän tämmöisellä rakennehtiin ampuu jopa suoraan ammuntaa. Jos vastustaja on heikko, eikä sillä ole mitään kykyä vaikuttaa, niin ammutaan lähelle parin kilometrin päähän etulinjaan, ja vedetään suoraan ammunnalla. Ja, ja panssariopetuksella sama juttu, että, 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 että pitäisi olla kyky kiistää se, se tykistön toiminta. Kuinka pitkälle ulottuu tällaisella raketin heittimellä? Jos mä nyt, mitä mä sanoisin, mä en kauheasti valehtelisi. Mä oikein muistan sillä BM21 sellaisella alkuperäisellä versiolla, niin pääsi 20 kilometriä, siitä modifioitu versio, hyvin saman, saman näköinen härpäkkä, jota Venäjä sanoo Tornadoksen, sillä pääsee muistaakseni 40 kilometrin asti. Joo, niin se on selvästi enemmän kuin äh, Ukrainan tykistö tällä hetkellä. No joo, kyllä. Pääosin. No, 40 kilometriä, niin kyllä Ukrainalla on aika vähän kykyä vaikuttaa niin pitkällä. Tuota, vielä siitä Bidenista, niin ee, hän on ottanut sen näköjään tosissaan, kun Venäjä on ilmoittanut, että se olisi punaisen rajan ylittäminen, jos sinne tulisi tuota, ee, MLRS mukana pidemmälle ulottuvia ohjuksia. Joo, näyttää. Ja, ja, ja Medvedev hän näytti, näytti tota, kommentoinen tätä Bidenin ilmoitusta, että se on, on positiivinen, positiivinen uutinen, että, että jos, jos tämmöinen se olisi toimitettu, niin heidän, heidän olisi ehkä pitänyt vaikut, va, va, vaikuttaa, vaikuttaa niihin keskuksiin, joissa tämmöisiä asioista päätetään, eikä hän tarkoita kiovaa, eli uhataan käytännössä, että me iskettäisiin sitten varmaan ydinaseella länteen, jos tämmöisiä annettaisiin, joka nyt on aika turha uhkaus. Se no. ydinasekortti on jo katsottu ja, ja tota, ei Venäjä halua lähteä NATO- ja Yhdysvaltojen kanssa ydinasesotaan, koska siinä ei kävisi hyvin. Mainitsin vielä tästä tulejohdosta. Tämmöisessä niin kuin lyhyemmän kantaman raketin heittimissä puhutaan alle 100 kilometrin, jos Ukraina niitä saisi, niin tulejohtohan on avainasemassa kaikessa tykistötulessa, varsinkin tämmöisessä pitemmän 
kantamaan tulen käytössä. Tulta pitää siis ohjata. Onko Ukrainalla siihen kykyä vai antavatko amerikkalaiset jotain satelliittiapua siihen? No, siinä on tota, sä voit tosiaan tehdä sitä. Lennoikit on tosi käteviä siinä, että sä pystyt reaaliajassa näet sen maalin ja voit johtaa sitä tulta, voit johtaa sen tulen, tulen, korjata sen tulen maaliin, maaliin, jos se ei heti osu. Ää, ne on tietenkin parhaita, mutta just tässä staattisessa tilanteessa, missä ollaan, niin, niin venäläiset on pystynyt pistämään ilmatorjuntajärjestelmässä kuntoon niin, että, että lennoke, lennokella voi olla vaikea toimia siellä syvy, syvyydessä. Että se nähtiin sodan alkuvaiheessa liikkuvissa operaatioissa, että Venäjän ilmatorjunta ei pystynyt suojaamaan venäläisiä, venäläisiä ja, ja ukrainaiset pystyvät niillä bairakterilla aika vapaastikin toimimaan. Nyt tilanne, tilanne on vähän toinen. Sitten voit elektrosoida tiedustelulla, sä voit paikantaa niitä, niitä maaleja, mutta ne, niissä se maalin paikantuksen tarkkuus yleensä on sellainen, että se pitäisi olla joku aluevaikutteinen ase, että sä pystyt, sä et niin kuin metrin tarkkuudella saa, saa vaan se on 10 ehkä satoja metrin tarkkuus, mihin sä pääset, jolloin sulla pitäisi olla alue, aluevaikutteisia järjestelmiä, mihin sä ammut siihen suuntaan. Ja tuota, tuo kuvaus tiedustelu, satelliitti muu vastaava, siinä on se ongelma, että että tota, mikä on se viive, että saat sen, se kuva on, kuva on otettu, että, että se on siellä ampumalla yksiköllä ja ne voi paikantaa ja ampua siihen, että onko siellä enää mitään maalia olemassa ansakkaan. Ja sitten sä ammut niin sokkona, jos sä et näe siitä, sieltä vaikutusta saman tien, niin sä et, sä et pysty korjaamaan sitä tulta maaliin tai, sä, tai, tai todeta, että okei, okay, tämä tuli tuhottua. Tämä riittää. Kyllä. Tässä on tätä MLRs. Ohjusjärjestelmää, niin tuota, mitä, mitä maaleja ukrainalaiset sillä hakisivat? Hakisivatko ne sitten sieltä linjojen takaa näitä rautatieyhteyksiä vai, vai tuota, miten he pystyisivät vaikuttamaan siihen Venäjän hyökkäyksen pysähtymiseen? No se riippuu just siitä, että mikä on maattomiskykynsä, minkälaisilla, minkälaisilla raketteja saa, minkälaisella taistelukärillä ja minkälaisen vaikutuksen, vaikutuksen, vaikutuksen omasta päästä. Ja, ja tota, mutta kyllä ne varmasti ne herkullisimmat maalit olisivat johtamispaikat itse asiassa, että tuhotaan se, tuhotaan se johtamiskyky. Kyky. Huoltopaikat, jossa saat tuhottua ison ammusavaraston, niin tota, ei siellä tykillä on turhaa ampua. Ja sitten, sitten tietenkin nämä tykistöyksiköt itsessään, ne ampuvat lavetit. Kyllä silloin Kilvan piirityksen yhteydessä muistetaan se valtava ajoneuvokolonna. Hmm. Sellainen olisi varmasti herkullinen maali. Se olisi, jos sulla on, on varsinkin jos sulla on joku raketti, raketti niin tota, joita kyllä löytyy tuon MRS-järjestelmään, niin kyllä sillä saisi mittavasti tuhoa aikaa. Kyllä, mutta Venäjältä eivät tykit lopu vielä viimeiseksi tästä tykistösodasta. Korvaako tykistösodassa edelleen määrä kuitenkin laadu? No ei se välttämättä. Tässä tilanteessa kyllä, koska, koska vastapuolella ei ole kykyä toistaiseksi vielä vaikuttaa. vaikuttaa. Mutta niin sanotaan, jos siellä vasta, vastapuolella hetken kuluttua on kyky liikkuvaan tulen käyttöön, nopeeseen hetkelliseen massamaiseen vaikuttamiseen ja hyvä tulijohto, niin kyllä se määrä lupeaa lupea aika nopeasti sitten loppumaan. Tuota, Sitten meillä on, Venäjä on näyttänyt sellaista erikoista asetta kuin termobaarista pommia ää, tässä tuota, ää, sodan kuluessa. Se on erikoinen, erittäin tehokas ase ää, kulutussotaa varsinkin. Meillä on tässä näyttää mielenkiintoinen video, jossa nämä termobaarisen pommin paineaallot ää, näkyvät hyvin selvästi. Kuinka helvetilliset olosuhteet tuolla tuommoisen paineen alla puolustajalla on? Joo, kyllähän se on varsinkin linnoitettua ja asuskeskusta taistelevaa joukkoa vastaan, niin se on aika tehokas, koska se, siinä linnoite ei aina kunnon suojaa. Siinä on periaatteessa sulla on polttoaine ilma seos muodostuu, kun se raketti räjähtää ja joka tunkeutuu kyllä rakenteenkin sisälle ja sitten kun se syttyy, niin sehän syö, luo tota, poltto- ja painevaikutuksen vaikutuksen, joka on, on hyvinkin tehokas sitten tosiaan jopa linnoitetussa asemassa olevia joukkoja vastaan. Nimenomaan linnoitettuja asemia vastaan. Tässähän niin kuin Niitä kylvetään näköjään pellolle. No siellä ihmisten joku juoksuhauta tuolla, tuolla menee, johon yritetään vaikuttaa. Tuossa näyttää siltä, että se joku juoksuhauta on pätkään. Että... Ja se, sillä on laaja vaikutus yhdellä tuollaisella. Ky- kyllä joo, mutta jälleen kerran, että ne... No tuossa on kyllä nyt vaikea sanoa, että pääosa näyttää menevän tosiaan pellolle. Että ei siellä nyt näyttäisi tuossa kohtaa mitään asemaa. Se on niin kuin... Ei se mikään ihme ase ole. Tehokas, mutta ei mikään ihme ase. Venäjällä niitä ei kauhean, kauhean paljon. Ne käyttää hyvin paljon tuota TOS-1, T-72 panssarivaunun lavetilla olevaa, olevaa tuota raketin heitintä, jossa jollain näitä raketteja ammutaan. Eli niitä kauhean paljon niin ole. Ja, ja siinäkin avainasemassa on se, että sun pitäisi niinku osua johonkin sillä, että jos vaan kylvet tuonne maastoon. Niin tota... Mainitsin vielä tarkemmin, mikä, mikä on tuon käyttötarkoitus? 
No kyllä venäläiset on aika pitkälle näkeinen just tämmöisen läpimurtoaseena, että linnoitettuja ja asuskeskuksia linnoittautuneiden vihollisen, vihollisen tuhoamiseen. Joo. Mm. Onko se sitten tuhovoima tuossa painealossa vai mainitsit siinä polttoaineseoksessa, joka se ilme, ilme, ilmeekö se hapeen? Joo, se imee ime, ime hapen siltä alueelta ja esimerkiksi jossain linnuttaisi kelovalta taistelulta, se, se imee sen hapeen ja sitten se tosiaan luo sen yli, y, y, ylipaineen ja polttovaikutuksen, joka myös on tappava. Kyllä. Käsittääkseni tällaisia käytettiin myös siellä Asomstalin tehdasalueella, jotta oltaisiin päästy sinne maanalaisiin tunneleihinkin. Joo, mutta en mä usko, että, että ne tunnelit, ne syvimmät tunnelit, jotka siellä oli, oli 10 metrin syvyydessä, niin ei, ei niihin jota, tämmöisellä ole vaikutusta. Toki venäläisillä on se, näistä myös ihan niin kuin olkapaltakin ammuttavia versioita. Että heillä on se pionerijoukot käy, käyttää näitä, näitä termobarisia aseita. Heillä on tosiaan tämmöisiä olkapalta mutta vähän niin kuin näköisiä aseita, missä on vastaavasta taistelukerittiä ja paljon pienempi vaikutusalue tietenkin. Onko tämä termobaarinen ase joku, joku sellainen ase, jota vain venäläiset käyttää toisaalta, kun he eivät ole ratifioineet jotain kansainvälistä asesopimusta? No ei kyllä, ei kyllä, kyllä, kyllä lännelläkin on vastaavanlaisia yleensä, yleensä ilmapudotteisia järjestelmiä. Kyllä. Tuota, äh, hyvä. Tuota, Sano vielä, onko tämä, mainitsit, että ei ole mikään ihme ase. Eihän tämä kuitenkaan mikään uusi ase ole. Ei ole. Ei, kyllä on palveluskäytössä ollut jo kymmeniä vuosia. Kymmeniä vuosia, niin on ymmärtänyt. Tuota, puhutaan hieman tarkemmin Venäjän, eli Vladimir Putinin sodan tavoitteista. Ulkoministeri Lavrovin mukaan koko Donbasin, eli Donetskin ja Luhanskin maakuntien vapauttaminen on Venäjän ehdoton prioriteetti. Pekka Toveri, voisiko... Putinin valloitushalu olla sitten tyydytetty sillä. Ei, ei missään nimessä. Putin tähtää edelleen ihan, ihan varmasti siinä, että Ukraina pitää hävittää itsensä valtion. Se on, se on, niin kuin, se on niin kuin tavoite, että, että, ää, että tätä, tätä lähdettiin tässä sodassa tavoittelemaan. Ja nyt sitten pakon edessä, kun, kun tuota osoittautuu, että Ukraina on paljon kovempi pähkinä purtavaksi, voima ei riitä. Niin sitten, sitten kasvojen pelastamiseksi niin tavoite on muuttunut yhtäkkiä, että nyt se on se tosiaan tämä Donbass Luhanski. Luhanski varmasti yritetään pitämään se Hersonin alue etelä, etelän rantamaa hallussa, jos vaan suinkin kyetää, mutta tämä on kasvojen pelastusoperaatio. Ja, ja tota, ei, Venä, ei, ei Venäjä hae tässä, niin kuin, jos jotain neuvottelua tässäkin aloitettaisiin, ei se hae mitään pysyvää rauhaa, vaan se hakee tulitaukoa niin että se voisi sen tulitauon turvin jatkaa Ukrainan kuluttamista, koska venäläiset rikkoista tulitaukoa koko ajan, niin kuin on tehnyt muun muassa tuolla Don, Donbassissa, siellä tulitaukon linjalla vuodesta 14 eteenpäin tai 15 eteenpäin vuosikausia, ja, ja tota, samalla rakennettaisiin omaa voimaa, niin että sitten sopivassa tilaisuudessa taas lähettäisiin uuteen, uuteen yritykseen. Ja sen takia juuri ukrainalaiset ehkä onkin näin tiukkaa siitä, että heidät pitää saada, Venäjä pitää saada heitettyä pois näiltä val- nyt vallatuilta alueilta, koska ne on vain silloin pääasema uudelle hyökkäykselle, joka tulee jollain aikataululla kuitenkin. Niin, kyllä, kyllä. niin, niin, niin kuin Venäjällä Putin on johdossa ja, ja eihän seuraansakaan välttämättä ole yhtään se rauhanomaisempi. Juuri näin. Per- presidentti Zelenski on varma, että Putin keksisi aina uuden prioriteetinsa ja nimenomaan tämän huolen hänen kanssaan. Kyllä joo. Ei se, ei Put- Putin on muuttanut mielipiteitä. Hän on julkaissut jo... jo Pitkä aikaa sitten, mitkä on hänen tavoitteensa Ukrainan suhteen, ja ne eivät ole Ukrainalle kauhean valo- valoisia, että kyllä Ukraina taistelee tässä olemassa lostaan. Kyllä, niitä ei saa unohtaa. Sanois vielä, mitä voisi tarkoittaa mystinen lausahdus, jonka Lavrov lisäsi ranskalaisen TF1-kanavan haastattelussa tuon äskeisen perään. Muiden Ukrainan alueiden, siis muiden kuin Donbasin alueiden, tulisi päättää tulevaisuudestaan itse. No heillä on yksi, yksi visio on se, että, että pilkotaan, pilkotaan Ukraina niin kuin Puola pilkottiin aikanaan. Tota, osa Venäjä ottaa osan ja, ja tota, ehkä sitten jätetään jonkun tyn, tynkä Ukraina, joka olisi sitten Venäjän vasalivaltio. Ehkä siitä sitten voitaisiin luovutella alueita vähän muillekin ympärisvalloille hyvän, 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 hyvän tota, palveluksen merkkinä. Ja se on siis aika, ra, a, a, aika raakaa ja raadullista puhetta ja puuhaa, mitä ja, ja osoittaa vaan, että, että tota, Venä, Ukraina taistelee olemassaolostaan. Venäläisillä ei ole mitään, mitään semmoisia hyviä suunnitelmia, joita Ukraina voisi hyväksyä heille. Ja, ja kaikki, mitä Venäjä tekee, niin se on sitten taktiikkaa, että tehdään nyt ehkä pakonnellisessa tulitau, tulitauko tässä vähäksi aikaa, että saadaan voimaa kerättyä. Kyllä. Kuinka kohan Venäjä aikoo tuon edellä mainitun primäärinsä saavuttaa ja pitää siitä kiinni, sillä sen armeijasta on kaatunut valtava, valtava määrä nuoria upseereja. Me olemme puhuneet kanssasi tässä studiossa venäläiskenraalien rintamakuolemista paljon, mutta 
alempia upseria on tietysti kaatunut moninkertainen määrä. Mitä mielestäsi käytännössä merkitsevät nuorten avainupseerien menetykset Venäjän sotatoimien kannalta? Kyllähän se on iso suolenisku ja tämä on sinällään ihan tyypillistä, jos näin voi sanoa. Että kyllähän meilläkin talvi- ja jatkosodassa niin, niin tota, nuoret joukkojohtajat, komppanian päälliköt, ne on niitä avainupseereita, jotka niin johtaa sitä taistelua etulinjasta, jakaa kaikki riskit miestensä kanssa ja, ja vetää ne joukot usein taisteluun. Ja, ja, ja aika usein meilläkin oli pääosin reserviupseereita ja heidän, heidän, heidän tappionsa oli suhteessa muuhun, muuhun, muuhun miehistöön ja, ja muihin henkilöstöryhmiin niin paljon isommat. Ja, ja kaikissa sodissa pakka olen tällä tavalla, eli, eli se, että niitä kaatuu siellä paljon Venäjä, venäläisiä nuoria upseereita, ei ole mikään ihme. Mutta se on, se on, tota, jos, se on niin kova isku, koska se joukkojen suorituskyky heikkenee siinä vaiheessa, kun johtajat, johtajat poistuu, niin ei se varsinkaan venäläisessä järjestelmässä, niin ei sieltä miehistöstä nouse uusia johtajia vetämään sitä joukkoa taisteluun, koska ne, ne, on, ne on koulutettu tottelemaan ja ollaan tekemättä mitään itsenäisesti, ellei nyt pientä varastelua tätä huomioon. Niin tota, ei, ei se, heillä on, ja täydennystä pitäisi saada sitten sotakoulusta uutta, uutta miestä linjaan aika tiuhaan, mutta tota, kyllä tämä on kova suonen isku heille varmasti. Tuota, Venäjän armeija varmaan on yrittänyt johtamisen nykyaikaistamista hmm. tuolla rintamaolosuhteissakin, ja nyt kun nuoret upseerit kokevat joukkokadon, niin pahentaako se sitä tilannetta, että se johtaminen mitenkään nykyaikaistuisi tai parantuisi? Kyllä joo, kyllä se pahentaa, ja pitää muistaa, että se niin kulttuuri, johtamiskulttuuri ja tapa toimia, niin, niin se, se rakentaminen kestää vuosia, vuosikymmeniäkin. Ei se niin muutu sillä, että nyt ruvetaankin käyttämään tehtävätaktiikkaa, kun tämä vanha neuvostoliittainen komentotaktiikka ei toimi. Ei se tapahdu näin, se on vuosien, vuosien hanke, että, että siellä kentällä olevat nuoret upseerit, ne varmasti oppii, oppii, saa taistelukokemusta, oppii toimimaan vähän, vähän paremmin, mutta sitä mukaan, kun ne katuu pois, ne kaverit, jotka tulee sieltä sotakouluista korvaamaan, korvaamaan sitä tota, tappioita, niin ne on saanut sen perinteisen venäisen opin, ei ne, ei ne ole kauhean mitään tehtävätaktiikan jumalia, jotka osaa toimia itsenäisesti ja, ja, ja ne, niidenkin pitää oppia se homma kovan kantapain kautta. Sanois vielä, me olemme ihmetelleet Venäjän armeijan tehottomuutta ja suoranaisia virheitä tässä studiossa. Onko se semmoinen kyvykkäiden upseerien puute nimenomaan tämän syyn? Kyllä, heillä varmasti löytyy kyvykkäitäkin upseereja, mutta kysymys on siitä, että, että kun järjestelmä ei tue sitä kyvykkyyttä eikä näe mahdollisuuksia siihen, siihen kyvykkyyteen niin, että siellä voitaisiin toimia sitten niin kuin länsimaisen tapaan omaattuisesti itsenäisesti siihen kannustettaisiin jopa palkittaisiin siitä ja hyväksyttäen siitä, että on välillä sitten, kun sä otat aloitteen, niin se ei aina mene hyvin. Että sua ei rangaita siitä, että sä oot yrittänyt parhaas. Ja kyllä tämä venäläinen järjestelmä on niin tiukka komentojärjestelmä, että ylhäältä alaspäin käskytetään ja alhaalla tehdään vaan mitä ylhäältä käsketään. Että sen, sen muuttaminen on pidempiaikainen projekti. Ja jota, kyllä se venäläiset oppii, niin kuin nähty, että nyt se on oppi tässäkin, että, että tämmöinen syvillä, syvillä tavoitteilla liikesodan käynti ei heiltä suju. Palataanpas taas vanhaan ja, ja sielläkin koko ajan opitaan, opitaan asioista ja varmasti, varmasti yritetään kehittää sitä takti, taktiikkaa eteenpäin. Ja se, mikä heidät on pelastanut tässä maavoimien suurissa, suurissa epäonnistumisissa on se, että heillä on se ilmanherruus, että heillä on kuitenkin ilmavoimaa paljon enemmän, että heillä on merenherruus, se on pystynyt eristämään mer- Ukrainan merestä ja sitten heillä on tosiaan tätä materiaalia, materiaalia, materiaalia nimenomaan tykistöä ja, ja panssarikalustoa niin paljon enemmän kuin ukrainaisilla, että, että sillä on pystytty paikkaamaan sitten näitä tehtyjä, tehtyjä epäonnistumisia. Kyllä. Opitaan palata vanhaan. Se ei kuulosta kehitykseltä, mutta oppia kuitenkin. Ee, mutta mistä Venäjä saisi uusia nuoria upseereita tilalle? Onko, onko, otetaanko jotain kouluttajia varuskunnista vai onko niitä kotipuolessa? No nythän täällä on ollut, ollut tosiaan, tosiaan tota jotain tietoja, joita nyt ei oikein pystynyt varmentamaan. Että, että, että olisi sanottu käskyt, kun siellä nyt näistä prikaateista rykymenteistä, näistä rauhana ja prikaateista rykymenteistä, jokaisesta on lähtenyt se kaksi taisteluosastoa. Ta- taisteluosastoa vajaa puolet siitä sen sodan ja va- niin kuin täysvahvuudesta niin tuonne rintamalle. Nyt on ollut, ollut jotain viitteitä, että silloin on sanottu käskyä, että nyt pitäisi kertaa 560 uutta patalian taisteluosastoa sinne varuskuntaan jääneestä joukosta, joka on tarkoitettu sinne, että ne ottaa uuden al- alokasikaluokan sisään varusmiehiä, kouluttaa ne ja, ja tämä varusmieskoulutus jatkuisi. Niin tota, ää, ja jos näin tehdään, että otetaan nyt se, se runkohenkilöstö, mikä on jätetty sinne varuskuntiin, ne kouluttajat, jos niistä ne, ne ja jäljellä ovat sotilasopimuksotilat kootaan taisteluosastoiksi, että saadaan lisää reserviä tuonne, niin, niin se on vähän semmoinen lyhytaikainen ratkaisu. Se on vähän niin kuin, niin kuin että, että on talvisaikaa metsässä, metsässä yöllä vartiossa ja on kylmä ja paleltaa ja, 
ja päätät, että pissaat housuihin, niin hetken aikaa on lämpimämpi, mutta aika nopeasti se elä, elo muuttuu aika ankeeksi. Eli tässä on sama juttu, että jos sä niin viet ne kouluttajat sinne linjaan, niin millä sä sitten luot sitä uutta reserviä? Millä sä koulutat reserviläisiä, varusmiehiä? Se ei olisi aika erikoinen ratkaisu eikä kauhean järkevä. Kyllä se on vähän kuin siemenviljan syönti. Ovatko nämä nuorten upseerien kaatumiset ja suuret määrät, joista nimenomaan brittitiedustelu on, on tuota kertonut, niin ovat, onko ne kasaantuneet tiettyihin aselajeihin tai tiettyjen erikoisjoukkoihin? No kyllä se perinteisesti sodassa niin, niin jalkaväki kärsi suurimmat tappiot. Jalkaväki, panssarijoukot. Ja, ja tässä venäläisessä sodan käytetty yhdessä myös erikoisjoukot ja, ja maahalaskujoukot, joita käytetään niin perinteisen jalkaväen tapaan aika usein päinvastoin kuin länsimaissa. Niin tota, Tota, niin ne pakkaa kasantumaan ne tappiot. Ja kyllä Venäjällä on tietysti pitää muistaa, että Venäjällä on mittava määrä sotakouluja ja, ja siellä, siellä niin on koulutuksessa on, on upseereita, että kyllä sieltä niin kuin lisää saadaan, mutta sen, sen niin laatu ei sitten välttämättä, varsinkin jos sitä nopeutetaan sitä kouluttamista ja pyritään saamaan täydennyksen nopeasti, niin se laatu sitten se rupeaa kärsimään. Tuota. Otetaan vielä viimeiseksi asiaksi tämä tuota, brittiläisen tiedotuksen ää, raportti, jonka mukaan paikallisista Kapi, se on niin raportoinut paikallisista kapinoista Venäjän joukkojen keskuudessa. Hyvin uskottavia raportteja on kuulemma saatu. Mitä sä arvelet näistä tiedoista? Joo, niitä on ollut kyllä aika mittava määrä eri, läht- eri, lähteistä, eri lähteistä, myös venäistä lähteistä. Että on ollut kieltäytymisiä. Porukka on kyllä lähtenyt, lähtenyt kotiin, kun sopimus, sotilaat, kun sopimus on päättynyt, niin, niin tota, heiltä on kielletty, että ei, niin sopimusta jatketaan, haluaisi tai ei, niin lähdetään, lähdetään pois. Tai tosiaan kieltäytytään, kieltäytytään hyökkäämästä. Että kyllähän se kaikki nämä kuvastaa, kun muistetaan, että puhutaan kuitenkin diktatuurista, jossa, jossa rankomisjärjestelmät on aika rankkoja ja tuomiot kovia, niin kyllähän se osoittaa, että siellä on niin kuin, on, on moraali tosi huono ja, ja joukot on kärsinyt paljon tappioita, jos, jos niin uskalletaan ottaa se riski, että lähdetään tälle linjalle. Kyllä, tuota, ää, Ukraina väittää, että 30 000 venäläissotilasta olisi kaatunut helmikuun lopusta lähtien. Onko tämä uskottava luku pienempi vai isompi totta? Ää, vaikea sanoa. Läntiset, mä luottaisin kuitenkin läntisiin tietysti lähteisiin, ne on aika... aika Hyvin, hyvin, hyviä ja tarkkoja näissä asioissa. Ja siellä sanottiin joku, vuosi, joku viikko sitten, että, että ainakin 15 000 on kaatunut. Että, että joku parikymmentä tuhatta voisi olla hyvinkin se kinkeripiiri venäisten kaatuneiden määrä. Sitten siihen pari kolme kertaa enemmän haavoittuneita. Että kyllä ne myös tappiot on ollut, ollut isot, kun muistaa, että Afganistanin sodassa muistaakseni 11 000 kaatui yhdeksässä vuodessa. Niin, niin nyt tämä on mennyt kolmessa kuukaudessa, niin se on isot tappiot. Isot tappiot. Hyvä. Kiitos Pekka Tovari. Jälleen meni. 45 minuuttia rattoisasti kanssasi. Tarkka analyysi saatu. Kiitos.